വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഒരുപാട് നല്ല ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ മഹത്വം അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫോക്കസ് ഞങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമായി ഈ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയെ തകർക്കരുത് എന്നൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇത്തരം പ്രസ് കോൺഫറൻസുകൾ നേരിടുന്ന ഒരാളല്ല എനിക്ക് വളരെ അധികാരമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്നുകൂടാ ഇത്തരം എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു ഒരു സംസാരത്തിലേക്ക് എനിക്ക് എത്തിച്ചേടാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സത്യങ്ങളും എൻ്റെ ശരിയും എൻ്റെ യുക്തിയും എൻ്റെ ബുദ്ധിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നോട് വല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കും ഇത് തോൽവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചോട്ടമോ എന്നല്ല ദൈവീത മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ ആരോപണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങളിലേക്കാണ് വരുന്നത് അൺനെസസറി ആയിട്ട് അപ്പം അത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മലയാള സിനിമയെ തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷിക്കണം വിവാദത്തിന് ശേഷം താരസംഘടന അമ്മയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആഡ് ഹോക് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ മോഹൻലാലിന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണമാണ് കണ്ടത് ബുദ്ധിമുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ തകർക്കരുത് എന്ന അഭ്യർത്ഥന മലയാള സിനിമയെ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥന എവിടേക്കും ഒളിച്ചോടിയിട്ടില്ല പവർ ഗ്രൂപ്പ് എന്തെന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഒപ്പമുള്ളവർക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ സംഘടനാ തലപ്പത്തിരുന്ന മോഹൻലാലിന് ഉത്തരമില്ല ഇത് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് മോഹൻലാൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ലൈംഗിക ചൂഷണം ഉൾപ്പെടെ സഹപ്രവർത്തകർ ഉന്നയിച്ച ഗുരുതര വിഷയങ്ങളിൽ താരങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷന് നിലപാടില്ലേ നിലവിൽ ഉയർന്ന ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ താരപ്രമുഖന് ഉത്തരമില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂസ് ഈവനിങ് വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിപ്പം തത്സമയം അതിഥികൾ ഉണ്ടാകും അതിനു മുൻപായി ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ സലിം മാലിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് സലിം സലിമാണ് ഈ വാർത്താ സമ്മേളനം ഇന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് അതിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ പ്രതികരണം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി അതിലൊക്കെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ആദ്യമായി മാധ്യമങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുകയാണ് ഇത്തരം പ്രസ് കോൺഫറൻസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുള്ള പരിചയമൊന്നും എനിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനൊന്നും കൃത്യമായ മറുപടിയില്ലാതെ അതെ അദ്ദേഹം ഇതിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേണപേക്ഷിക്കുന്നു ചില സമയത്ത് വികാരത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു ആ തരത്തിലേക്ക് കൃത്യമായൊരു നിലപാട് ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന മുൻ അധ്യക്ഷനെയല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടത് സലീം അനുജ ഉറപ്പായും വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ആദ്യമായി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട മോഹൻലാലിൻ്റെ മുഖത്ത് നിഴലിച്ചത് അങ്ങേയറ്റം നിസ്സഹായതയാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ മലയാളത്തിൻ്റെ താര തലപ്പൊക്കം ആ മോഹൻലാൽ ഇത് ആദ്യമായി സിനിമയ്ക്ക് പുറത്ത് അങ്ങേയറ്റം നിസ്സഹായനായി കാണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന് പുറ ശേഷം വന്ന ഈ വാർത്താ സമ്മേളനം തെളിയിക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അത്തരം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് തനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ല തനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്ത് ശീലമില്ല എന്നുള്ളത് പോലുള്ള വിചിത്രമായ മറുപടികളായിരുന്നു മോഹൻലാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നത് മാത്രമല്ല വലിയ വിവാദങ്ങളാകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തലിനെയൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു മോഹൻലാലിൻ്റെ പ്രതികരണം അതായത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി പറയുന്നത് മലയാള സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അതിലുള്ള ചെറിയ സംഭവങ്ങളെ വലുതാക്കി കാണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രശ്നമുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം മാത്രമാണ് സിനിമാ മേഖലയിലും ഉള്ളതെന്ന് അങ്ങേയറ്റം നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് ഉണ്ടായത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു ഗുരുതരമായി മോഹൻലാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംഭവിക്കാനേ പാടില്ലാത്ത പരാമർശം വന്നത് ഇത് പിന്നെ സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചു ഇനി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു മലയാള രണ്ട് തവണയായി അമ്മയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന അത് അമ്മയുടെ അധ്യക്ഷനാകുന്നതിന് മുൻപേ വളരെ കാലം മുൻപേ മലയാളത്തിൻ്റെ സൂപ്രധാനമായിരുന്ന ഒരു നടൻ ആ നടൻ പറയുന്നത് സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങേയറ്റം നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചത് മാത്രമല്ല അമ്മയെ മാ
ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണാതിരുന്നത് അതല്ലാതെ അതല്ലാതെ ഒളിച്ചോടിയിട്ടില്ല തനിക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്ത് ശീലമില്ല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞും ശീലമില്ല നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കൊണ്ടായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊന്നും തൻ്റെ കയ്യിൽ ഉത്തരമില്ല എന്നുള്ളതാണ് മോഹൻലാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല പിന്നീട് ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം തന്നെ ഈ സംഘടനയിൽ തന്നെ അഴിച്ചുപണി വേണമെന്നൊരു ആവശ്യത്തിന് ഈ വിമർശിക്കുന്നവർ ഈ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പരിഹാസം കലർന്ന മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത് അവർ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടട്ടെ എന്തിനും തയ്യാർ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ആരോപണ വിധേയരെ മാറ്റി നിർത്തുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതിന് രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം തെളിയ തെളിയുമല്ലോ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇരയ്ക്കൊപ്പമാണോ വേട്ടക്കാരനൊപ്പമാണോ മോഹൻലാൽ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ പരാതിക്കാർക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നൊരു സാങ്കേതികപരമായ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ഈ കുറ്റാരോപിതരെ കുറ്റാരോപിതരെ തള്ളിക്കളയുന്ന നിലപാട് മോഹൻലാൽ സ്വീകരിച്ചതുമില്ല മാത്രമല്ല ഈ പവർ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് താൻ ആദ്യമായാണ് പവർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് കേൾക്കുന്നത് പോലും താൻ എന്തായാലും ആ പവർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമേ അല്ല എന്നുകൂടി മോഹൻലാൽ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഇരുപത് മിനിറ്റിലധികമാണ് ആ പ്രസ് മീറ്റ് നീണ്ടത് ആ സമയം അത്രയും അങ്ങേയറ്റം നിസ്സഹായതയുടെ ഒരു ഈ കഥന ഭാരമായിരുന്നു മോഹൻലാൽ നമുക്ക് മുൻപിൽ വെച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല അമ്മ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഈ അമ്മയുടെ തന്നെ ഭരവകൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഡയലോഗ് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ഒരുപാട് ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന സംഘടനയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതാക്കരുത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ന്യായങ്ങളിലാണ് മോഹൻലാൽ അഭയം കണ്ടെത്തിയത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഗൗരവ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മോഹൻലാലിന് മറുപടി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അനുജ അതെ അതാണ് സലിം മാലിക്കാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നമുക്ക് ഒപ്പം തത്സമയം സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകൻ രാഹുൽ ഈശ്വർ ചേരുന്നുണ്ട് രാഹുൽ ഈശ്വർ ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് സിനിമാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വന്ന ഒന്നിലേറെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള നടപടികൾ നടപടികൾ ഇതെല്ലാമുണ്ട് കാതലായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ മോഹൻലാലിന് കഴിഞ്ഞു ശ്രീ മോഹൻലാൽ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ സിനിമാ മേഖലയിലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ആക്ടിവിസ്റ്റും അഡ്വക്കേറ്റും അല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നമ്മളോട് തുറന്ന് സംസാരിച്ച ആ മനുഷ്യന്റെ നന്മ നമ്മൾ കാണേണ്ടതല്ലേ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയ താരരാജാവ് ഏറ്റവും താണ് മാധ്യമങ്ങളോടും പൊതുസമൂഹത്തോടും പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ശരിയാക്കാം നമ്മൾ ഒന്നല്ലേ ഇന്നലെ വരെ ഞങ്ങൾ ഒരു നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ അന്യരായി ഇത്രയും ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും കൂടെ നിൽക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പക്ഷെ മലയാള മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ടോവിനോ ഇത് തന്നെയാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അതായത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം ശ്രീ പൃഥ്വിരാജ് ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പരിഹരിക്കാം അപ്പോ ശ്രീ മോഹൻലാൽ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ അസുഖത്തിന്റെ കാര്യം വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് മോഹൻലാൽ ഒളിച്ചോടി എന്നൊക്കെയാണ് പലരും പറഞ്ഞത് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു ഭാര്യയുടെ അസുഖത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പുതിയ സിനിമയുടെ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ശരി രാഹുൽ ഈശ്വർ അതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി എന്താണ് അദ്ദേഹം നന്മയുള്ള ആളാണോ എന്നൊക്കെയുള്ളതല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ഏത് കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് ഈ പ്രതികരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതല്ലേ പ്രധാനം അദ്ദേഹം ഈ താര സംഘടനയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷനാണ് നിലവിലെ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് അദ്ദേഹം തുടരുകയാണ് രണ്ട് തവണ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് തവണ ഈ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തിരുന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ആ കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയേണ്ടത് അതിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നതും രാഹുൽ അവിടെ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ എന്താ കോടതിയുടെ പരിഗണന ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു കേസ് വന്നാൽ ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് പറയാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും കേസ് എടുക്കണം കുറ്റക്കാരാണെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരോപിതരാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെയുള്ള പരാതി മുമ്പോട്ട് പോകണം മറ്റ് വേറെ ഏത് നിലപാടാണ് മോഹൻലാൽ എടുക്കാൻ കഴിയുക ഇതേ മോഹൻലാലിന്റെ വിനയത്തിൽ അതേ സ്വരമല്ലേ ഒരു നിലപാടുമില്ലേ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു നിലപാടും എടുക്കാനില്ലേ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഈ നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ അത് ശരിയാണ് നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകുക തന്നെ ചെയ്യും നിലവിൽ ഉയർന്നിട്ടുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ 
പുതിയ ആൾക്കാരെ വന്നാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ആ രാ ഇപ്പൊ രാജി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും കടിച്ചു തൂങ്ങുകയാണെന്ന് പറയും രാജി വെച്ചാൽ എന്ത് പറയും ഒളിച്ചോടുക എന്ന് പറയും അത് എന്ത് കഷ്ടമാണ് ശ്രീ രഞ്ജിത്തിനെതിരെ ആരോപണം വന്നു അദ്ദേഹം രാജി വെക്കാൻ വൈകി ഉടനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കടിച്ചു തൂങ്ങുകയാണ് ശ്രീ സിദ്ധിക്കിനെതിരെ ആരോപണം വന്നു ഒരാളോടും ചോദിക്കാൻ പോലും നിന്നില്ല പുള്ളി രാജി വെച്ചു അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു സിദ്ധിക്കിന് പേടിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് രാജി വെച്ചത് മഴയിൽ കനം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് രാജി വെച്ചത് ഒളിച്ചോടുകയാണ് അപ്പൊ ആണ് പുരുഷൻ എന്ത് ചെയ്താലും തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഇതുവരെയുള്ള അമ്മയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ നോക്കൂ ശ്രീ സിദ്ധിക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മോഹൻലാലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും താഴ്മയോടെ വിനയത്തോടും മാധ്യമങ്ങളോടും പൊതുസമൂഹത്തോടും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ് ഒരു വരി കൂടെ പറയാം മോഹൻലാൽ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരുത്തരുത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങൾ നൽകരുത് കാര്യം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് സിനിമകൾ ബ്ലോക്ക് ആവും ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരില്ല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വരില്ല ഉള്ള സിനിമകളുടെ റിലീസ് നടക്കില്ല കാശ് ഒരുപാട് ബ്ലോക്ക് ആയി പോവും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരുപാട് എടുത്താണ് പലരും ക്യാഷ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാസങ്ങളിലല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വ്യവസായം എന്ന തരത്തിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ഇതിനെ കാണണം അത് ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്നുള്ളത് താങ്കൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർഭാഗ്യകരമാണ് രാഹുലീശ്വർ രാഹുലീശ്വർ അത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ തകർക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് എന്ന തരത്തിലേക്ക് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അധ്യക്ഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുന്നത് നിങ്ങൾ ദയവേദ ഇൻഡസ്ട്രിയെ തകർക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞത് ഇൻഡസ്ട്രിയെ തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ പോകരുതെന്നാണ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്തു ചോറ് അന്നത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അതായത് ഞാൻ റിയലിസ്റ്റിക്കലി പറയാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ചെയ്യുന്നോണ്ട് പറയുക ലക്ഷക്കണക്കിനും കോടിക്കണക്കിനും രൂപ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവര് സിനിമകൾ എടുക്കുന്നത് മാലാ പാർവതി ഇപ്പൊ ഈ മോഹൻലാലിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ നിലവിൽ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്ന കാതലായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾ എന്താണ് കരുതുന്നത് സുന്ദരമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്കറിയാലോ അദ്ദേഹത്തിന് അത് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അറിയുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് പറയുന്ന ഹേമ കമ്മിറ്റി സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഈ നടന്നുപോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുപോയി നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകാമെന്ന് ആലോചിക്കണം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം ഇത് അമ്മ മാത്രമല്ല സിനിമയിലുള്ളത് സിനിമയിലെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന വേറെ സംഘങ്ങളുമുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാവരോടും കൂടി ആയിരിക്കണം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആക്ടേഴ്സിന്റെ സംഘടനയിൽ മാത്രമല്ല അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലബ്ബാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോ അത് സത്യമാണ് അഞ്ഞൂറ്റിയാറ് പേര് സ്വന്തമായി പൈസ കൊടുത്ത് ഒരു ഒരു ഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് ചേർന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ് അത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എല്ലാ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ ഒക്കൂല ചേംബർ ഉണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് എക്സിബിറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു വലിയ ഫെഫ്കെ ഉണ്ട് ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പാണ് അതെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഈ സംഘടനയിൽ തന്നെ പരാതികൾ മുൻപ് പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വനിതകളൊക്കെ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ എന്ത് നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് താങ്കൾക്കുമൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും അതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടി മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ ആളല്ലേ മോഹൻലാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഘത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ഒരു വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു 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 വിളിച്ച ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ അത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായതായിട്ട് കേട്ടില്ല ചോദിച്ചെങ്കിൽ പറഞ്ഞേനെ അതായത് അമ്മയില് പിന്നെ മീറ്റ് നോക്കു എന്റെ അടുത്ത് പല നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കേസ് കൊട
അല്ല അങ്ങനെ ഈ സംഘടനയിലുള്ള അംഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു തരത്തിലും അവരോടൊരു അനുകൂല നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പരാതിയുമായി താരങ്ങൾക്ക് എത്തേണ്ടി വന്നതിന്റെ സാഹചര്യവും അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ തെറ്റല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ആവർത്തനം എന്ന തരത്തിലേക്കല്ലേ ഇന്നും കണ്ടത് അതാണ് എന്റെ സംശയം മാല പാർവതി അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നല്ലേ ഇത് സംഭവിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പുള്ളി പറയുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ആ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ വ്യവസായം തകർക്കരുത് എന്ന് പറയുകയാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ഈ വ്യവസായത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കൂടെ നിൽക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ വ്യവസായത്തിൽ ചില പുഴുക്കുത്തുകൾ ഉണ്ട് അത് അത് നന്നാക്കാനായി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കൊക്കെ വാല്യൂ ഇല്ലേ മാല പാർവതി അതിനെനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും എനിക്ക് ഉത്തരമില്ല എന്നാണ് ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഉത്തരമില്ല ഒന്നിനും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സിനിമയില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമയിൽ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതാണ് അതിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ചേംബറും ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹം വിളിച്ച് നാളെ എല്ലാരോടും നോക്കൂ നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽ സിനിമ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യം മാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് അല്ല അതിന് സംശയമില്ലാന്നേ പക്ഷേ ഇതിലിപ്പോ ഈ നമുക്കറിയാലോ താങ്കൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ഈ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയിലെ പ്രധാനികളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ സംവിധായകരായുള്ളവരുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ താങ്കൾക്ക് തർക്കമുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു പവർ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പവർ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം എല്ലാരും പറയുന്നത് പവർ ഗ്രൂപ്പ് പവർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്താലും ഇപ്പൊ ചേംബർ തൊട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഒരു കുറച്ച് പേര് എല്ലാരും ഒരേ ആൾക്കാർ എല്ലായിടത്തും ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ അത് പിന്നെ ഇവര് തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഒരുമയാണ് മനസ്സിലായോ അവരൊരു ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ ഇപ്പൊ പി വി ആറു ആയിട്ട് യുദ്ധം വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ശരിയാക്കി തന്നില്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് എല്ലാവരും അനുസരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഒരുമയുണ്ട് ആ ഒരുമ ആ വ്യക്തികൾക്ക് നേരെ വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി മാറും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചാലും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ പറയാതെയോ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടണം ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കല്ലേ മാധ്യമങ്ങളോടല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സംഘങ്ങളെയും ചേർത്ത് അതെ ശരി നന്ദി മാല പാർവതി ചുരുങ്ങിയ ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് രാഹുൽ ഈശ്വർ കുറച്ച് സമയം ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് മറ്റു മേഖലകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെയും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ മേഖലയെ നവീകരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്നത് കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പം നിൽക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അപേക്ഷയുടെ സ്വരത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ വേദനയാണ് അത് ആ രാജ്യത്തിനും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു വലിയ മനോവേദനയാണ് രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിലാപം പോലെ അല്ല അനുജ മാഡം ഇതിനെക്കാട്ടി താഴ്ന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയും എളിമയും നമ്മൾ കാണാതിരിക്കാമോ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ അസർട്ടീവ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കട്ടെ നമുക്ക് പിന്നെ ആലോചിക്കാം കോടതി പറയട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയാമല്ലോ അതൊന്നുമല്ല ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പൊതുസമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് എളിമയോടെ നമ്മുടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സർക്കാരും കോടതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പോലീസും അവരെന്താണെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അനുജ മാഡം ഞാനൊക്കെ മാധ്യമരംഗത്ത് നിൽക്കുന്നതല്ലേ ഈ ടോൺ പറയുന്ന ടോൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ എന്നല്ലോ പുതിയ ആൾക്കാർ വരട്ടെ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷനെയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സംഘടന ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇതാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ